¿Qué tal amigos de la revista Canal News? Es un placer estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de una nueva herramienta de CloudSolve que tenemos desarrollada por parte de Cinex y Westcom. Tengo aquí a Mauricio Gómez y a Franklin Pilapanta que nos van a hablar un poquito más de esta nueva herramienta que están trayendo al mercado ecuatoriano. ¿Cómo están chicos? Muchísimas gracias por eh, darnos este espacio para poder conversar un ratito con ustedes. Gracias a ti, Cristian, por la invitación y pues eh, aquí muy bien, por suerte, eh, con ansias de, de, de compartir es, es, este hito importante en nuestra transformación uh -huh. de cloud con el mercado ecuatoriano. Igual de mi lado, Cristian, muchísimas gracias por la oportunidad y pues es para contarles eh, esta herramienta que va a ayudar mucho a potenciar eh, cada una de las soluciones de nube que estamos nosotros ofertando en el mercado. Sí, justamente eh, ellos tuvieron un evento digital, eh, lógicamente, en el cual presentaron esta nueva herramienta al canal. Eh, entonces, para empezar, quisiéramos que Mauricio, eh, por favor, nos comentes un poco de qué se trata esta nueva herramienta y cómo funciona. Bueno, esta nueva herramienta, CloudSurf, básicamente se integra eh, con todas las herramientas que hemos dispuesto como experiencia digital para nuestros partners en Ecuador eh, y, en, y en toda Latinoamérica, básicamente. En ella vamos a centralizar eh, todos los servicios cloud que vamos a estar entregando eh, a medida que, que transcurre el tiempo. Hoy este lanzamiento lo hicimos eh, disponiendo los servicios de Microsoft CSP, que es un, un, una fábrica, un vendor eh, de los más grandes que hay ahorita en, en el mercado globalmente, eh, y que tiene un portafolio de cloud muy completo con Azure, con Microsoft 365, con lo, las aplicaciones de este negocio. Y básicamente esta herramienta nos va a permitir eh, tener eh, varias perspectivas. Una perspectiva de, 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 de procesos donde el partner de manera autogestionada puede entrar, generar pedidos, crear clientes, administrar de principio a fin eh, los, las suscripciones cloud que entrega a sus clientes. Tiene, tiene una parte operativa muy, muy importante. Tiene una parte de administración donde la herramienta eh, va a entregar reportes en línea eh, donde, mediante el cual puede administrar su negocio en, distintas, en distintos frentes, ¿no? Puede administrar sus renovaciones de los pedidos, de las suscripciones eh, para atender a tiempo eh, estos, eh, estos negocios que son eh, recurrentes, anuales y demás. Y también va a tener un, un, unos dashboards en línea para administrar los consumos eh, prácticamente en tiempo real de lo que son servicios de infraestructura y plataforma como servicio, entregando eh, alertas diarias, semanales o mensuales, como el partner lo disponga, eh, con un nivel de detalle muy importante. Entonces, es una herramienta muy completa, eso en la parte administrativa. Y por último, en la parte de negocios, se van a disponer una serie de eh, servicios de marketing, eh, material que ellos pueden editar eh, y enviar a sus, a, sus, a sus clientes finales, generar sus propias campañas, eh, acceder al portafolio de soluciones de lo que nosotros denominamos como ISBs, que son esas eh, soluciones digitales eh, desarrolladas eh, específicas por nicho, por territorio. Eh, entonces, si queremos conectar un cliente de banca con una solución de eh, core Banking Digital, pues ahí vamos a empezar a centralizar ese tipo de ofertas eh, donde los, las casas de desarrollo de software eh, generan productos, los ponen en este marketplace y empezamos a conectar soluciones de valor con clientes y con partners. Entonces, es una plataforma muy robusta que realmente eh, va a, a entregar muchos servicios para que tanto eh, Cinex, West con Ecuador, como nuestro ecosistema de partners puedan crecer su negocio, puedan llegar a nuevos mercados, puedan aumentar sus, sus márgenes de negocio y demás. Exacto, exactamente. Muchas gracias, Mauricio, por explicarnos en qué consiste esta herramienta, qué beneficios van a tener los miembros de este ecosistema del que tú hablas. Y ahora me gustaría que Franklin eh, nos contara un poquito cuáles son eh, las expectativas que tienen con esta nueva herramienta que ustedes están lanzando, eh, qué objetivos se han marcado, etcétera. Mira, nosotros como CineQuest como hemos considerado que la agilidad del momento en donde las transacciones deben ser muy rápidas y deben eh, irse enfocando en la necesidad y la variabilidad que tiene cada uno de los negocios y las verticales en este momento, eh, demanda también que nosotros eh, podamos contribuir 
eh, de esta manera para que cada una de las empresas, canales, asociados y demás tengan esta, esta movilidad, esta agilidad y esta elasticidad de poder trabajar. Entonces, en este sentido, como lo comentaba Mauricio, la herramienta les permite a ellos tener esta flexibilidad, poder autoaprovisionarse, poder hacer control, poder hacer seguimiento y de esta manera agilitar el tema del negocio. Eh, con esta transformación que estamos nosotros generando con esta herramienta, pues va a permitir que cada uno de estos modelos, cada uno de estos negocios, estos clientes eh, puedan eh, manejar de mejor forma, puedan estructurar eh, fácilmente y sobre todo pues tengan un control y una estrategia muy clara de cómo está generando y pasando en su negocio. Entonces la expectativa nuestra es poder aportar y apoyarles a ellos en eso. Eh, en este modelo distinto que estamos actualmente trabajando, pues poderles entregar es de esta manera digital este tipo de herramientas pues les va a permitir a ellos ser más ágiles, más rápidos y evidentemente optimizar tanto sus costos como su operación. Exactamente, eh, muchas gracias Franklin por tu, por tu explicación también. Eh, también es súper importante eh, conocer eh, exactamente eh, de qué manera o cuáles son los requisitos que eh, ustedes como Westcom, como Cinex Westcom tienen para poder este, aceptar a un partner. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los requisitos para poder eh, acceder a, este, a esta herramienta, a este programa? Eh, Franklin, si quieres, eh, para que le pongas un, un, un sabor específico de, de Ecuador a la, a la respuesta, si quieres, uh -huh. eh, puedes contestar vos. Sí, eh, mira, eh, básicamente para el modelo y el ecosistema de Microsoft es muy fácil y muy ágil convertirse en partner. Y el modelo de Westcom también resulta eh, muy ágil poder eh, ingresar. Eh, hay unos parámetros o unos procesos que nosotros hemos estructurado para el enrolamiento, pero una vez que están enrolados, y podemos empezar a gener generar transacciones con ellos de las diversas suscripciones y beneficios que tiene la nube, ya van apalancándose y habilitándose ciertos componentes de esta herramienta. Entonces, dependiendo del modelo de compra, del modelo de transacción, pues les vamos habilitando cada uno de estos recursos para que ellos vayan haciendo el seguimiento, gestión y control. Eh, insisto, es muy ágil y muy rápido poder hacer esto y este es un valor agregado que nosotros estamos otorgando al ya ser partners en este caso de Cinex y empezar a transaccionar eh, con Microsoft. Exacto, perfecto. Eh, bueno, antes de, de finalizar, para ir ya cerrando, me gustaría que cada uno de ustedes le diera un mensaje al canal de aquí del ecosistema de Ecuador para que puedan este, animarse a, a formar parte de, de esto. Bueno, aquí muy rápidamente los invitamos a que a través de nuestro equipo local en Ecuador eh, entren eh, en conversaciones, entiendan el, todo el potencial de negocio que estamos entregando, no solo las capacidades de la herramienta, sino las capacidades técnicas y de, y, 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 y de, de negocio que estamos entregando al ecosistema local. Eh, tenemos una estrategia muy sólida para las ofertas de nube pública, hemos sido eh, premiados varias veces, eh, con, con importantes reconocimientos de Microsoft ya que estamos hablando de, de, del modelo de transacción de CSP. Este, esta plataforma CloudSolve eh, está construida con cuatro años de experiencia eh, en transacciones de alto impacto con Microsoft CSP en toda Latinoamérica, reuniendo el feedback de nuestras operaciones en México, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, etc. Entonces, realmente hemos logrado construir un producto muy bonito, eh, un producto muy sólido y nuevamente que complementa con las... Eh, con, con los valores que disponemos en talento humano, eh, con el acompañamiento de Franklin Pilapanta, de Mauricio Larco, que es un técnico muy, muy eh, especializado en, en servicios avanzados de Azure, de Microsoft, y con quien hemos tenido unos, una, unos, unas negociaciones y unos proyectos súper interesantes en Ecuador. Yo creo que tenemos mucho para ofrecer, es nada más empezar a hacer unas mesas de trabajo, unas discusiones de negocio, y, y estamos eh, dispuestos a acompañarlos en esta jornada de transformación a cloud. Eh, cuentan con todo el, el apoyo del equipo regional y del equipo local y con todas nuestras herramientas digitales. Perfecto. Eh, bueno, eso ha sido todo por hoy durante esta entrevista. Muchísimas gracias, eh, Mauricio y Franklin, por atender, a, a, por darnos este espacio para poder conocer un poquito más de esta nueva solución que ustedes vienen a ofrecer al canal de distribución aquí en Ecuador. Eh, y con ustedes nos vamos a ver en una próxima entrevista.